পারফরম্যান্সের দিক থেকে এটা টোটালি ফ্রেশ টাইপের প্রোডাক্ট বলা যায় আমি আসলে ক্যান এই গ্রাফিক্স কার্ডের কথা এখন মনে করলাম হার্ডওয়্যার অ্যাডভাইসটার এক বছর পর জিপিউ প্রাইস আপডেট ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম এক বছরে অনেকের লাইফ অনেকভাবে হয়তো বা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখা যাক এই এক বছরে জিপিউর মার্কেট কতটা চেঞ্জ হয়েছে আমাদের চ্যানেলে লাস্ট জিপিউ প্রাইস আপডেট নিয়ে ভিডিও আসে দু সালের জুলাই মাসে তবে আমাদের ই রেগুলারিটির কারণে আসলে এই এপিসোডটা কন্টিনিউ করা হয় নাই আমরা মনে করি একজন পিসি বিল্ডারের অথবা ক্রেতাদের জিপিউ পারচেস করার আগে অথবা পিসি বিল্ড করার আগে আপনার বাজেট রেঞ্জের আশেপাশে কোন জিপিউগুলো রয়েছে অথবা আপনি একজাক্টলি যেই জিপিউটা আপনি সিলেক্ট করে রাখছেন পারচেস করবেন সেটার আশেপাশে জিপিউগুলোর পারফরমেন্সের কী অবস্থা অথবা প্রাইসের কী অবস্থা সেই জিপিউগুলো কী অফার করতেছে অথবা ওভারঅল জিপিউ মার্কেটের সিচুয়েশন কীরকম প্রাইস কীরকম সেই জিনিসগুলো আসলে জানা উচিত সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি বেস্ট ডিসিশন নিতে পারবেন যে আপনার বাজেট রেঞ্জে কোন জিপিউ গুলো অ্যাভেলেবল আপকামিং কোন জিপিউ আছে কিনা এখন এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে কোন একজন ক্রেতা কোন একটা নির্দিষ্ট জিপিউ পারচেস করার পর পরবর্তীতে সে চিন্তা করে যে মেবি আমার কিছু টাকা অ্যাড করে সেই জিপিউ নেওয়া দরকার ছিল অথবা কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে এর থেকে লোয়ার প্রাইসও ব্যাটার জিপিউ অ্যাভেলেবল ছিল কিন্তু তার হয়তো বা জানা ছিল না যে এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবল অথবা এই প্রোডাক্ট এক্সিস্ট করে যদিও আমাদের আজকের ভিডিওটি সরাসরি কোনো জিপিউ বাইং গাইড অথবা কোন প্রাইস রেঞ্জে কোন জিপিউ বেস্ট এরকম কোনো ভিডিও না বাট স্টিল আমরা যেহেতু জিপিউর প্রাইস নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং অবশ্যই সেখানে গ্রাফিক্স কার্ডের কম্পেরিজন থাকবে যে কোন বাজেট ট্রেন্ডে কোন জিপিউটা আসলে আপনাকে ভালো পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে আমরা অবশ্যই সংক্ষেপে সেগুলো বলে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন জিপিউ প্রাইস আপডেট ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের সবগুলো প্রাইসে কিন্তু অনলাইন অথবা শপের যে অনলাইন ওয়েবসাইট রয়েছে সেখান থেকে নেওয়া আপনি মোস্ট প্রবলি আপনি যদি অফলাইনে পারচেস করতে চান সেখান থেকে কিছু টাকা কমেও পেয়ে যাবেন হয়তো বা জিপিউ পেয়ে দেয় সেখানে তিন চারশো পাঁচশো টাকা ডিফারেন্স হতে পারে প্রথমেই বলে রাখি জিটি এক্স টেন ফিফটি আমাদের আজকের জিপিউ প্রাইস অ্যানালাইসিস ভিডিওতে থাকছে না কারণ দু সালে ইন্টেলের আর্ক এ থ্রি এইটটি এনভিডিয়ার জিটি এক্স এসব প্রোডাক্ট থাকতে আসলে জিটি এক্স টেন নতুন পারচেস করার চিন্তা ভাবনা আমরা মনে করি যে কারো মাথায় আসারও কথা না লোয়ার টিয়ারে এনভিডিয়া দু হাজার উনিশের পর এখনও পর্যন্ত কোনো রিলেভেন্ট জিপিউ রিলিজ করে নাই যার কারণে জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি স্টিল সামহাউ রিলেভেন্ট বাট নট ভেরি কম্পিটেটিভ দু সালের জুলাই মাসে জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটির লোয়েস্ট প্রাইস রেকর্ড করা হয়েছিল একুশ হাজার নয়শো টাকা যা এখন আঠারো হাজার তিনশো টাকা ফ্রম পিএনওয়াই এক বছরে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার মতো কমলেও আঠারো হাজার তিনশো টাকায় জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি মানে এতটা বেশি রিকমেন্ড করার মতো জিপিউ না কারণ বর্তমানে আর্ক এ থ্রি এইটটি অ্যাভেলেবল অপর পাশে এমডির যে আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি এটার প্রাইসও কিন্তু অনেকাংশে কমে আসছে জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি এই প্রাইস পয়েন্টে খুব বেশি একটা কম্পিটেটিভ না হওয়ার সবচেয়ে বড় রিজন হচ্ছে এই প্রাইস রেঞ্জে এনভিডিয়া কিন্তু চার বছর আর কোনো গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু রিলিজ করে নাই কয়েক বছর আগে তারা জিটি এক্স সিক্সটিন থার্টি রিলিজ করে বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে এটা টোটালি ট্র্যাশ টাইপের প্রোডাক্ট বলা যায় আমি আসলে ক্যান এই গ্রাফিক্স কার্ডের কথা এখন মনে করলাম এখন জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটির সাথে একই কাতার অবস্থান করে এমডি আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি এবং ইন্টেলের আর্ক এ থ্রি এইটটি যেহেতু তাদের দাম খুবই কাছাকাছি আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি দু হাজার বাইশ সালের জুলাই মাসে দাম ছিল বাইশ হাজার তিনশো টাকা এবং ফাইনালি দু হাজার তেইশ সালের আগস্ট মাসে এর প্রাইস হয় সতেরো হাজার নয়শো টাকা যেহেতু সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের সবগুলো জিপির প্রাইসে কিন্তু ইদানিক অনেকাংশে কমে আসছে যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরও আগেই কমছে বাট আমাদের দেশে একটু ধীর গতিতে পূর্বের তুলনায় সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি বর্তমানে অনেকটাই ব্যাটার বলা যায় কিন্তু এটা আরেকটু ব্যাটার হতে পারতো যদি এটার ফিচার আই মিন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড কোডিং যদি থাকতো এই গ্রাফিক্স কার্ডে এখন ইন্টেলের আর্ক এ থ্রি এইটির কার্ডটি রিলিজের পর পর আমাদের আসলে এর প্রাইস আসলে রেকর্ড করা হয়নি কারণ আমরা দেখছিলাম যে প্রথমে কার্ডটা ছিল প্রি অর্ডারে তারপরে আবার কিছুদিন আউট অফ স্টক আই মিন প্রথম থেকে আসলে ইন্টেলের জিপিগুলো আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়াটা কিছুটা ডিফিকাল্ট ছিল বর্তমানে আর্ক এ থ্রি এইটটির সবচেয়ে লোয়েস্ট মডেলের প্রাইস পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা এখন রেডিয়ন আর এক্স সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি এবং ইন্টেলের আর্ক এ থ্রি এইটি এই তিনটি জিপিউ অলমোস্ট সিমিলার প্রাইস পয়েন্টে আসে মার্কেটে এখন আপনার জন্য অ্যাকচুয়ালি কোন জিপিউটি ব্যাটার অপশন ওয়াল সর্বপ্রথম আপনার মেইন ইন্টেনশন যদি হয়ে থাকে অনলি গেমিং আপনি অন্য কোনো কিছুর ধার ধারেন না
বিশেষ করে ভিডিও এডিটিং এর কাজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আর্ক এ থ্রি এইটি বেশ ভালো একটি কার্ড ইভেন আমরা দেখলাম যে আর্ক এ থ্রি এইটি বেশ কিছু মিড রেঞ্জের কিছু কার্ডকে টক করে দিতেছে যেরকম আর টি এক্স থার্টি সিক্সটির কাছাকাছি পারফরমেন্স দিয়ে থাকে কিছু কিছু স্পেসিফিক ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার যেরকম অ্যারোবি প্রিমিয়ার প্রো তবে আর্ক এ থ্রি এইটি এবং জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটির মধ্যে জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি ডেফিনেটলি ম্যাচিওর্ড প্রোডাক্ট তবে আপনার মেন কাজ যদি হয়ে থাকে ভিডিও এডিটিং সেই ক্ষেত্রে আর্ক এ থ্রি এইটি ডেফিনেটলি বেটার চয়েস তারপর আসে বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্ট যেটা কিন্তু আমাদের দেশে বেশ পপুলারিটি বাজেট ওয়াল এই বাজেট রেঞ্জে সর্বপ্রথমে আসে জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপার কিন্তু বর্তমানে দু হাজার তেইশ সালে এসে আমরা কোনোভাবেই জিটি এক্স সিক্সটিন সিটি সুপার রিকমেন্ড করি না কাউকে নতুন পারচেস করার জন্য এই প্রাইস রেঞ্জে সর্বপ্রথম জিপিও আসে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড যার দাম ছিল দু হাজার বাইশ সালের মে মাসে আটত্রিশ হাজার টাকা যা বর্তমানে দু হাজার তেইশের অগস্টে এসে দাঁড়ায় ছাব্বিশ হাজার তিনশো টাকা যদিও এটা ইউসিসির প্রি অর্ডার ছিল চব্বিশ হাজার নয়শো টাকা আর টি এক্স থার্টি ফিফটি দু হাজার বাইশ সালের জুলাই মাসে এর দাম ছিল ছয়ত্রিশ হাজার টাকা যা দু হাজার তেইশ সালের অগস্টে এসে দাঁড়ায় উনত্রিশ হাজার টাকা অলমোস্ট সেম প্রাইস পয়েন্টে অথবা বলতে পারেন যে থার্টি ফিফটির গা ঘেসেই আরেকটি জিপিও রয়েছে মার্কেটে সেটি হচ্ছে ইন্টেলের আর এ সেভেন ফিফটি অ্যান্ড বর্তমানে তিরিশ হাজার টাকার নিচে বর্তমানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার জিপি এখন কথা হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড আর টি এক্স থার্টি ফিফটি এবং ইন্টেল আর এ সেভেন ফিফটি এই তিনটি জিপির মধ্যে আপনার জন্য কোনটি বেটার অপশন প্রথমত আপনার মেইন কনসার্ন যদি হয়ে থাকে গেমিং সেই ক্ষেত্রে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের পজিশন কিন্তু বেশ স্ট্রং এখন আপনার যদি অ্যাভিওয়ান অ্যানকোডার মাস্ক দরকার হয় অথবা আপনি যদি এইটার চিন্তা ভাবনা করে কিনে থাকেন অথবা আপনি যদি অ্যাভিওয়ান অ্যানকোডিং দিয়ে স্ট্রিমিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর এ সেভেন ফিফটি এই তিনটি জিপির মধ্যে বেস্ট অপশন অ্যাজ এখানে আসলে এ সেভেন ফিফটি অনলি গ্রাফিক্স কার্ড যেটাতে এভিওয়ান অ্যানকোডার রয়েছে প্লাস আপনার মেন কনসার্ন যদি হয়ে থাকে গেমিং প্লাস প্রোডাক্টিভিটি সেই ক্ষেত্রেও আসলে এ সেভেন ফিফটির পজিশন বেস্ট স্ট্রং আসলে আমি বলবো যে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এবং এস সেভেন ফিফটি দুইটি আসলে দুজনের প্রাইস থেকে ভালো প্রোডাক্ট বাট আপনি যদি কিছু টাকা অ্যাড করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে জাস্ট গো ফর এস সেভেন ফিফটি এখন আর টি এক্স থার্টি ফিফটির কী অবস্থা আসলে আমি বলবো যে থার্টি ফিফটি খুবই উইয়ার একটা পজিশনে আছে বর্তমানে কজ একদিক থেকে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের প্রাইস কমে আসছে প্লাস ইন্টেলও এস সেভেন ফিফটির প্রাইস অনেকাংশে কমে আসছে সো বলতে পারেন যে আর টি এক্স থার্টি ফিফটি বর্তমানে খুব একটা রিলিভেন্ট প্রোডাক্ট না কিন্তু স্টিল আপনি যদি একটা এনভিডিয়ার জিপিউ নিতে চান এবং আপনি যদি রিলেটিভলি বেটার পারফরমেন্স পেতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিকমেন্ডেশন থাকবে আর কিছু টাকা অ্যাড করে ছয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকাতে বর্তমানে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি অ্যাভেলেবল যেটা টুয়েলভ জিবি ভি র্যাম প্লাস সব দিক থেকে কিন্তু থার্টি ফিফটি থেকে মাছ বেটার প্রোডাক্ট যদিও এখানে ছয় হাজার টাকার মতো প্রাইস ডিফারেন্স রয়েছে বাট আমি মনে করি যে এই এক্সট্রা ছয় হাজার টাকা ইনভেস্ট করাটা ডেফিনেটলি ওয়ার্থ দি তারপর আসে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার জিপিউ প্রাইস রেঞ্জ এখন এই প্রাইস রেঞ্জে সর্বপ্রথম আসবে ডেফিনেটলি রেডিয়ন আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড যেটা জাস্ট কয়েক মাস আগে রিলিজ হলো আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডের রিলিজ প্রাইস ছিল চৌত্রিশ হাজার নয়শো টাকা যা বর্তমানে পাওয়া যায় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা নাইস চারশো টাকা ডিসকাউন্ট মেবি এই ডিসকাউন্টটা তারা আপনার জিপিউ কেনার পর ফ্যানদের ট্রিট দেওয়ার জন্য রাখছে এই ডিসকাউন্ট কি পাওয়া যায় এখন মেবি চা সমচা ট্রিট দিতে পারবেন তারপর আসে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি যেটা জুলাই মাসে দু হাজার বাইশ সালে সর্বনিম্ন প্রাইস ছিল তেতাল্লিশ হাজার টাকা এবং ফাইনালি আগস্টের দু হাজার তেইশে আসে হচ্ছে ছয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকা ডেফিনেটলি আমরা বলবো যে থার্টি সিক্সটির প্রাইস অনেকাংশেই বেটার বর্তমানে তারপর ইন্টেলের আর্ক এ সেভেন সেভেন্টি সিক্সটিন জিবি যার বর্তমান দাম উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা যদিও এ সেভেন সেভেন্টি একদম রিলিজের সাথে সাথে আমাদের প্রাইস রেকর্ড করা হয় নাই অথবা স্পেসিফিক্যালি আমি বলতে পারবো না যে একজাক্টলি কত টাকা ছিল বাট আমার যতটুকু মনে হয় যে এটার প্রাইস ছিল অ্যারাউন্ড সাতচল্লিশ আটচল্লিশ অথবা উনপঞ্চাশ হাজার টাকার আশেপাশে মোস্ট প্রবেবলি গানারের যে মডেলটা এটা রিলিজ হয়েছিল সাতচল্লিশ হাজার টাকায় এখন কথা হচ্ছে যে আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এবং আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি এই দুটি জিবির মধ্যে আপনার জন্য কোনটি বেটার অপশন ওয়াল আমি বলবো যে আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় এর যে র পারফরমেন্স এটা কিন্তু ডেফিনেটলি আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি থেকে বেটার আপনি যদি গেমিং পারফরমেন্সের দিকে বলেন ডেফিনেটলি আর এক্স থার্টি সিক্সটি থেকে বেটার অপশন আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড প্ল
কনসিডারেবল তবে আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডের সবচেয়ে বড় একটি রেড ফ্ল্যাগ হচ্ছে রেড রেসিং অ্যাজ আমরা সবাই জানি যে এম ডি জিপিগুলো রেড রেসিংয়ে অনেকটাই উইক বলা যায় এনভিডিয়ার তুলনায় আপনি দেখবেন যে এনভিডিয়ার আর এক্স থার্টি সিক্সটি আপনাকে রেড রেসিংয়ে ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করতেছে আর এক্স সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডের তুলনায় ও আচ্ছা আমি একটা জিপিও কথা একদম ভুলেই গেছিলাম যেটা হচ্ছে আর টি এক্স ফোর্টি সিক্সটি আসলে এরকম রিচ প্রোডাক্ট ভুলে যাওয়ারই কথা ওয়াল আমি বলবো যে ফোর্টি সিক্সটি এবং ফোর্টি সিক্সটি টিআই দুইটি আসলে জেনারেশনাল ওয়াইজ খারাপ প্রোডাক্ট কিন্তু আসলে একটা খারাপ জিনিসে আপনি তুলনামূলক কম টাকা খরচ করতেছেন আবার অপর একটা খারাপ প্রোডাক্টে আপনি বেশি টাকা খরচ করতেছেন তাহলে অবশ্যই মানে যেখানে আপনি আসলে কম টাকা খরচ করতেছেন সেটা তুলনামূলক ব্যাটার এবং সেটা হচ্ছে আর টি এক্স ফোর্টি সিক্সটি আমি বলবো যে এই প্রাইস রেঞ্জে আমাদের আসলে টেন অথবা টুয়েলভ জিবি ভি র্যাম দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এনভিডিয়া এইট জিবি ভি র্যাম দিয়ে আসলে আমাদেরকে খুশি করতে চাইছে স্পেশালি আপনি যদি পাওয়ার এফিসিয়েন্সির কথা চিন্তা করে থাকেন অথবা আপনি যদি ডিএলএসএস থ্রি ফ্রেম জেনারেশন এই টাইপের সুবিধাগুলো নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি ডেফিনেটলি ফোর্টি সিক্সটি রিকমেন্ড করতে পারি বাট আমি বলবো যে এর থেকে ব্যাটার অপশন অ্যাকচুয়ালি আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টিআই কজ এখানে আসলে ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট ওয়াইড মেমোরি বাসের জন্য আপনি দেখবেন যে ভিডিও এডিটিং ফটোশপ এই টাইপের কাজে ডেফিনেটলি আপনাকে লেস পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে সুতরাং আমি বলবো যে আপনি যদি সামান্য কিছু টাকা ইনক্রিজ করতে পারেন দেন তেতাল্লিশ হাজার টাকায় আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টিআই কিন্তু ফোর্টি সিক্সটি থেকে ব্যাটার অপশন যদিও এখানেও আসলে এইট জিবি ভি রেমি থাকতেছে সুতরাং আসলে কোনো দিক দিয়ে আসলে শান্তি নেই সত্যি কথা যেটা বাট স্টিল আই এম বলবো ওভারঅল পারফরমেন্সের জন্য থার্টি সিক্সটি টিআই ব্যাটার অপশন তারপরে আসে চল্লিশ হাজার টাকার উপরে জিপিগুলো সেখানে অবশ্যই প্রথমে আসবে থার্টি সিক্সটি টিআই যেখানে জুলাই মাসে দু সালে এর প্রাইস ছিল চুয়ান্ন হাজার টাকা এবং বর্তমানে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আপনাদের যদি মনে থাকে যে থার্টি সিক্সটি টিআই কিন্তু আমাদের দেশে যখন রিলিজ হয় দু সালের শেষের দিকে তখনও কিন্তু এটা রিলিজ প্রাইস ছিল বেস ভেরিয়েন্টগুলো তেতাল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে তবে বর্তমানে তেতাল্লিশ অবশ্যই আগে যে তেতাল্লিশ হাজার টাকা সমান না অবশ্যই টাইম টাইম ভ্যালু অফ মানি নামে একটা কথা আছে আপনি বলতে পারেন যে সেই তুলনায় কিন্তু থার্টি সিক্সটি টি যে প্রাইস ওভারঅল সেটা কিন্তু আগে থেকে অনেকটাই ব্যাটার তারপর সিক্সটি সেভেন ফিফটি এক্সটি যেটি আমাদের দেশে রিসেন্টলি পাওয়া যাচ্ছে চুয়ান্ন হাজার নয়শো টাকায় যদিও এটার আগে প্রাইস ছিল অলমোস্ট সত্তর হাজার টাকার উপরে এবং অনেক দিনই কিন্তু সিক্সটি সেভেন ফিফটি এক্সটি আমাদের দেশে আনঅ্যাভেলেবল ছিল কিন্তু রিসেন্টলি সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের জিপিগুলোর প্রাইস কমার পর যে স্যাফায়ারের পালস মডেলটি আমাদের দেশে নতুনভাবে অ্যাভেলেবল হয় চুয়ান্ন হাজার নয়শো টাকায় তারপর আসে ফোর্টি সিক্সটি টিআই যেটি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে একান্ন হাজার পাঁচশো টাকা যদিও এর রিলিজ প্রাইস কিন্তু ছিল আরও বেশি যেরকম জোটেকের কার্ডগুলো ছিল সাতান্ন থেকে আটান্ন হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে আসলে ফোর্টি সিক্সটি টিআইয়ের প্রাইস এর থেকেও কম হওয়া উচিত যেহেতু এটি আসলে এইট জিবি র্যাম অফার করতেছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিট বাস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজে অথবা নির্দিষ্ট ওয়ার্কলোডে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ঝামেলা পোহাতে হতে পারে স্পেশালি আপনি দেখবেন যে মেমোরি সেন্সিটিভ গেমগুলোতে ফোর্টি সিক্সটি টিআই খুব বেশ একটা ভালো পারফরমেন্স করতে পারে না ইভেন দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায় থার্টি সিক্সটি টিআই থেকেও পিছনে থাকে আর টি এক্স ফোর্টি সিক্সটি টিআই আর টি এক্স ফোর্টি সেভেন্টি রিলিজ প্রাইস এবং বর্তমান প্রাইস তেমন কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয় না রিলিজ প্রাইসে আমরা দেখলাম যে জো টেকের টু ইনএস মডেলটা সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের আশেপাশে ছিল এবং বর্তমানে পি এন ওয়াইয়ের ভ্যাটু কার্ডটা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো বলা যায় যে অলমোস্ট সেম সুতরাং আমরা বলতে পারি যে প্রিভিয়াস জেনারেশনের বেশ কিছু কার্ড রয়েছে যেগুলোর প্রাইস আগে থেকে অনেকাংশে কমে আসছে স্পেশালি হচ্ছে এম ডি রেডিয়ন আর এক্স সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের জিপিউগুলো এবং এনভিডিয়ার থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের জিপিউগুলোর প্রাইসও কিন্তু আগের থেকে তুলনামূলক কমে আসছে কিন্তু নতুন রিলিজ হওয়া এনভিডিয়ার ফোর থাউজেন্ড এবং এম ডি আর এক্স সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের জিপিউগুলোর প্রাইসিংয়ে তেমন কোনো চেঞ্জ আসলে আসে নাই যদিও আমরা বলবো যে এখানে বেশ কিছু জিপিউ রয়েছে যেগুলোর প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিও মোটেও প্রিভিয়াস জেনারেশনের জিপিউগুলো থেকে ভালো বলা যাবে না যেরকম স্পেশালি ফোর্টি সিক্সটি টিআই ফোর্টি সিক্সটি ইভেন আমি বলবো যে ফোর্টি সেভেন্টিও আসলে জেনারেশনাল ওয়াইজ যে গ্রেট প্রোডাক্ট কখনই বলা যাবে না ফোর্টি সেভেন্টি ডেফিনেটলি ফোর্টি সিক্সটি টিআই থেকে আপনাকে কম্পারেটিভলি ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করতেছে বাট স্টিল আমরা মনে করি যে এইসব জিপিউর প্রাইস এনভিডিয়ার পক্ষ থেকে আসলে কমানো উচিত এবং এনভিডিয়ার পক্ষ থেকে কমানো হলে ডেফিনেটলি আমাদের দেশেও প্রাইস আরও কমে আসবে স্পেশালি আমি বলবো যে ফোর্টি
ভালো একটা প্রাইসে কিন্তু পাওয়া যেতেছে স্পেশালি এস সেভেন ফিফটির প্রাইসটা আসলে বেশ ভালো তাছাড়া আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের মতো প্রোডাক্টও আমরা দেখলাম যে নোটিসেবল পরিমাণে কিন্তু প্রাইস কমে আসছে তবে কিছু কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে যেরকম ফোরি সিক্সটি ফোরি সিক্সটি টি আই এইসব জিপিউর প্রাইস আসলে আমরা মনে করি যে এনভিডিয়ার পক্ষ থেকে আসলে অ্যাডজাস্ট করা উচিত কারণ এরকম ওভার প্রাইসে আসলে এই জিপিউগুলো ডেফিনেটলি নট দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট তো আশা করি আমাদের আজকের এই জিপিউ প্রাইস আপডেট ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না সেক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে আমাদের ভিডিওগুলো আপনারা এনজয় করতেছে আর যদিও ভিডিওটা সরাসরি জিপিউ বাইং গাইড ভিডিও ছিল না বাট আমরা হচ্ছে কোন প্রাইস রেঞ্জে কোন জিপিউগুলো ব্যাটার সেই প্রাইসের সাথে হচ্ছে বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি বাট স্টিল আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে আপনি কোন জিপিউ পারচেস করবেন অথবা আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছেন না যে আপনার জন্য কোন জিপিউটি সুইটেবল সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি কমেন্টেশনে আমাদেরকে যে কোনো রকমের প্রশ্ন করতে পারেন পিসি হার্ডওয়্যার নিয়ে আমি অবশ্যই সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে শীঘ্রই অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ